Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Volgende maand is het alweer oktober en Halloween. Dus ik ga vandaag Halloween labels maken en andere decoratie die ik dan later kan gebruiken in mijn scrap album of in mijn junk journal. Ik heb hier heel veel restjes Halloween papier. Dat ga ik hier langs me leggen. Ik heb hier ook een bakje met allemaal uitgestanste Halloween decoratie. Ik heb die er allemaal uitgezocht. <laughs> en ik heb hier ook nog een paar schablonen die ik kan gebruiken. Ik weet niet of ik alles ga gebruiken. Hè. Uh, waarvan ik denk dat die ook wel erbij zullen passen. Dit is een schabloontje. Allee, het is gewoon een stukje papier waar ik vleermuizen heb uitgesneden. Dat heb ik trouwens met de krikut gedaan. Maar dat kan ik ook nog gebruiken als schabloontje. En ik heb hier ook nog wat washi tapejes. En ik heb hier allerlei labels uitgezocht die ik kan gebruiken voor Halloween. Zo. Verder heb ik hier dan nog mijn inktjes liggen, mijn distress inkt en nog wat stempeltjes. Waarvan ik natuurlijk ook nog niet weet of ik het allemaal ga gebruiken. En lintjes heb ik straks ook nog nodig om aan mijn labeltjes te bevestigen. Dus, laat eens zien waar ik mee ga beginnen. Ik pak hier het eerste labeltje. Eens kijken wat dat ik zou kunnen gebruiken. Ja, hier kan ik al een stukje van gebruiken. Dat vind ik wel mooi. Even een schaar erbij nemen. Maar eerst ga ik de randjes van mijn label een beetje donkerder maken en dan heb ik natuurlijk een donkere ink nodig of zwart, ik ga zwart gebruiken zo. Ik ben aan het twijfelen. Ik ga eens kijken of ik een ander kleurtje heb. En dan, zwart is misschien te hard. Ik ga vintage foto gebruiken. Deze ga ik er ook al laten hangen. Want zwart gaat misschien net iets te hard zijn. Zo. Ik ga mij nog eens een grijze tint aanschaffen, want dat heb ik nog niet. Dus. Dat vind ik wel leuk daarop. Zoveel zitten. Eens kijken of ik een vleermuisje heb. 
Yep. Kleurtje Stormy Sky, blauwe tint, voilà. Ik al wel mooi worden. Eigenlijk moet daar al niet meer op. Dit ga ik al vastlijmen. Ik ga dit misschien nog wat kleurtje geven. Even kijken. Een stukje krat. Ik vind dat toch nog te wit. Dat is beter. En dat is de kleur Old Paper. Dat ik daar over doe. Zo. Anders zal het mij een beetje te wit. Voilà. Knippen. Dit heb ik trouwens ooit eens uitgesneden met de cricut. Dat is niet perfect uitgesneden, zo te zien, maar zo va. Van de lepel is dat wel goed. Nee, ik denk dat ik het zo ga laten. Straks nog een lintje erdoor. Dus een ander labeltje. Hmm. Wat groter misschien. Ja. Ik ga de grotere label gebruiken. Zo, dat vind ik ook wel nice.
Mhm, fühlt sich doch nicht so neu. <lacht> Punche dabei. Ich finde das, äh, die Ranges sind nicht so neu. Ich weiß gar nicht, ob die das. Ja, hier heb ik een witte eend. Ik ga hier ook met dit schabloon zo. Even een stukje klappapier. Ik ga de randjes van het skeletje. Zo. Dat is beter. Dat mag niet proper zijn. Hè? Nou, ik niet dat kamertje zo. Zo wil ik hem dan. Goed. Dan ga ik nu overal wat lijm op doen. Ik ga dit hier. En zo eraf knippen. En dan ga ik zo een beetje zo plakken. Ja. Zo. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dan ga ik. Die kat hier, die kat gezien. Die vind ik ook heel leuk. Zo. Ja. 
En dan wil ik dat hier. En dan hier een katje erop. En dan is nog iets te lang. Ja, dat takje, dat ga ik wel bruin maken. Dat wel eventjes laten drogen. Ik kan er nog eentje bruin maken. Ik had hier vintage foto, maar ik ga het donkerder bruin gebruiken. Zo. En dan heb je ga ik ook een beetje gelig maken met old paper. En alles goed aanduwen. Stukjes van mijn takjes ga ik zo laten. Misschien heb ik nog iets klein dat erbij kan. Nog een vleermaatje, en dan moet ik die wel eventjes zwart maken. Ik ga dat gewoon met een stift doen. Zwart, zwart. Hier heb ik een zwarte. Ook die randjes. Hè. Dus 
Zo'n lepeltjes kan je voor veel doeleinden gebruiken. Hè. Je kan dat in een junk journal gebruiken. In een scrapalbummetje. Voilà, nu is het goed. Zo. Deze moet nog wel een beetje drogen. Hè. Weet je, want hij gaat ook een beetje krom gaan. Dus gewoon omdat die takjes niet droog waren. Goed. Dat vind ik wel de leukste tot nu toe. Um, wat zou ik nog kunnen maken? Dus eerst in mijn bakje kijken wat ik wil gebruiken. Oh, deze katjes vind ik ook altijd wel leuk. Die zijn tof. Kan dat daar misschien? Hmm. Daar ga ik mee beginnen. Uh, de labels. Schrijf zo. Die paarse vind ik ook nog wel leuk. Dus, eerst de randjes wat donker te maken. Ik ga hier ook eventjes de achtergrond wat donkerder maken. En ik heb altijd wel wat labeltjes in voorraad. Als ik met mijn uh, kuttelbug of mijn big shot bezig ben en ik heb restjes papier, kan je die best allemaal al uitstanzen. Dan heb je altijd wel een leuke label bij de hand. Hè? Goed, hier moet alleen nog een lintje door. Amai, dat gaat vlot vooruit. Hè? Jammer dat ik geen oranje meer heb, want dat vind ik ook wel mooi met oranje. En zo'n grote zwarte heb ik hier ook niet meer. Oké. Okay. Dan ga ik een paar lepels kleuren. En daarvoor ga ik mijn eind nemen. En ik heb hier die stress oxide, die ga ik gebruiken. Een stukje kop op hier, ik hier ook nog wel. Zo. Een toertje. En voilà. En het is hier weer goed aan het regenen, dus niks leuker dan op een vrije regenachtige namiddag te knutselen. Hè? Ik 
gaan zo op deze kant waar ik gebruik. En die vind ik echt cool. En misschien kan ik die... Pam, pam, pam. Mm, nee, dat is toch niet zo mooi. Kijk, ik kan mijn skelet een pompoenenhoofd geven. Dat ga ik doen. Eerst eventjes. Hoofd eraf. Kan ik nog gebruiken. Hè? Ik ga eventjes weer wat... Die lijmstift, oh, die vind ik niet zo goed. Even kijken wat ik er ga bij plakken. Ik vind dat niet zo mooi die kat erbij. Maar ik had zijn hoofdje afgeknipt en dat kan ik misschien wel gebruiken. Ik ga hier een stuk van nemen. Dan zou ik daar anders onderaan gekleurde pompoentjes zetten. Dat is een beetje moeilijk. Ik vind het nogal wat kaal, hè? dus ik wil er toch nog wel iets bij. De kat zal nog even moeten wachten. <laughs> Zo, deze ga ik ook een kleurtje geven. En ik dacht ta -ta dat ik ook paarse oxide had. Dan wil ik wat 
donkerder. Het web erop. En dat ga ik met vintage foto doen. Ja, dat gaat beter zijn. En dan ga je dat met old paper. Ik ga hier gewoon ook een bordje. En dan de leuke kat. Die dan hier. Deze is ook met de cricut uitgesneden. Zo. Het aanduwen. En dan ga ik nu die stukjes afknippen. En ik kan zo nog uren, uren, uren doorgaan. Ja, die lijmstift. Echt, ik ben daar niet echt zo. Waarom blijf ik hem ook gebruiken als ik er niet tevreden over ben? Zo. Weg. Misschien. Ja, dat wil ik dan wel daar. Zo, nu ga ik eventjes lintjes nemen voor mijn labels. Zo, ik heb hier wat stukjes lint in de Halloween kleurtjes. En voilà, dat zijn ze dan geworden, mijn Halloween labels. Ik vind deze echt wel heel mooi. Zo, hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Dag.